Okay guys, good afternoon. Uh, we will start sang aton nga travel agency operations, no? So for those who are present, I am going to make a um, PowerPoint presentation. Please look at the PowerPoint and then this meeting is also recorded for the sake sang iba nga mga absent. They may watch the video. And then if you have any question, please do not hesitate to raise your hand in case if you have question para nga ma-acknowledge ka mo. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so let me just do a screenshot, okay? Uh, sorry, uh, share screen, I mean. Guys, can you see sang ako niya gina-share? Yes, sir. Yes, sir. Makita niya. Okay, thank you, Gid. So, we will start sang ato niya presentation today. Okay. So, I will start, ha? I'm going to start sang ato niya presentation. So, last time, uh, nag-discuss na kita regarding travel agency operations, no? So, we have discussed that already kung ano ang difference sa isa ka travel agency, sa isa ka ticketing agency, etc., etc. So for today, we are going to study why is it a good business and then how to put up your own travel agency. Now, uh, this lecture is not about nga gina-encourage it ka mo to make your own travel agency business, but how are we earning Paano kita maga income when you put up a travel agency business? Okay, so uh, wait lang, may pasud dun lang ko. Sige. Okay, so let's continue. Can you see the screen? Makita nyo ang screen? Yes, sir. Okay, everyone, uh, tanan makita nyo ang screen, yes? Yes, sir. Okay, let's go. Yes, okay, thank you. So, why is it a good business, no? So, amidst the emerging online websites that offer promo deals for travel like CebuPacificAir.com, Agoda.com and Hotels.com. Ara bala ang mga website nga ginpakita ko bag lang. This is what we call the OTA or the Online Travel Agency. So sa sininga slide, gina-explain diri nga why is it nga good business ang travel agency bisandamo na siya sang competitor nga mga sa online travel agency. Okay. Now, I would like to request Ms. Dao Ang to please read the travel market, especially Filipinos. Go ahead, please. Sir, hindi ko makita wording. Sir, kay block ka nun, sir. How about me? Sir, hindi ko makita. Mula ko makita, sir. Kita lang yan, sir. Nag-shared screen ka, pero wala na on makita ang PowerPoint. Okay, okay. Let me wait lang kita. Let me try one more time. How about now? All right, no, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you. Okay, sige. I would like to request Ms. Dao Ang to please read the travel market, especially Filipinos. Go ahead, please. The travel market, especially Filipinos, patronize certain online promos but still prefer speaking and doing actual transaction and interaction with a live person. The consumer buying habits include the need for human experience. Okay, very good. Okay, no? so now, ang travel market, when we say travel market, amo ini ang mga kliyente 
or those clients who are traveling. Okay? So sometimes ginatawag natin ini sila nga mga consumers man. Okay. They patronize certain online promo. Di ba kita nga mga Filipino mahiligid kita sa online? Especially if may ara mga promo ang Cebu Pacific or Philippine Airlines, nagabakalgit kita promo. Pero still prefers speaking and doing actual transaction and interaction with a live person. Anong ginamin si ni? Ang mga Filipinos gihapon, there are still other clients nga mas gusto nila ya magdo business or mag book sa travel agency as compared sa online. For what reason? Gusto nila ya nga may maistorya sila face to face. Kag may ara sila nga ginatawag na actual transaction with a live person sa isa ka buhi nga tawo. Okay. The consumer buying habits include the need for human experience. So, dala ini. Now, when you do business, daw mas masaligan mo, especially sa travel agency, daw mas masaligan mo if you are talking with a person, live person, nga imugid ma istorya face to face, compared as kung nagabakal ka lang online nga aman there are some instances nga sa online hindi mo ma-establish ang trust so daw medyo mabudlay that's why ang iba niya mga Filipino naga prefer gid sila or ginapili gid nila ya nga at least may ara gid ya sila sang maistorya amo na dira nagasulod ang what ang travel agency business Last time, gin-discuss na ito, no? Kung ano ang works ang travel agency or ano ang works ang travel agent. Amo ina, ang mga nag assist sila sa hotel bookings, pag-book sa airline ticket, or etc. etc. wherein related sa travel. Amo ina, ang ubras ang travel agents, agents, that is why nga prefer sa mga clients man nga nag-book sila sa live nga tawo with an actual interaction. Okay, let's continue. Gina, gina apon lang siya nga, gina explain lang anay. So, why is it a good business? Why is it nga good business ang isa ka travel agency? Okay, Miss Contreras, are you present? Okay, Miss Contreras is not around. Miss Aboal, are you present? Yes, sir. Uh, Ms. Aboal, can you read number one, please? Why is it a good business? Even most recent tourism statistics prove well enough that the travel industry is a flourishing one. Mapadayan ka, sir. No, no, no. Let me explain that first, okay? Now, even most recent tourism statistics proves well enough that the travel industry is a flourishing one. When we say flourishing one, ano siya, ining sige, sige, nagapadayon siya, no? Because people are traveling. So, meaning, um, daw hindi madulaan sa client because ang travel agency business is a good business because it is a flourishing one. Siguro, subong lang, na daw medyo naghinay ang travel agency because of COVID. But prior to COVID, ang travel agency is a very good business. Number two, I would like to request Ms. Solis. Are you present? Present, sir. Okay, can you please read number two, Ms. Solis? Yes, sir. The service that an independent agency can offer can be very appealing to the public. Okay, now, the service that an independent agency can offer can be very appealing to the public. Now, it is a good business because very appealing siya to the public, meaning daku ang iyang hatak. Especially if you own a travel agency or if you work in a travel agency, damo kagid sang may makuha nga kliyente. Okay, number three, I would like to request Ms. Alona Villa to please read number three. It does not require a major investment. Thank you. So, unlike sa iban nga businesses, no? Unlike sa iban nga businesses nga nag-require gid sang dako-dako nga investment or dako-dako nga kapital, ang travel agency ya, only a small amount of money ang needed 
para nga maka-start ikaw sa imo nga operation. If you are going to ask me, si Sir, actually, I started with a 50,000 nga capital before ko nga ginput up ang ako nga travel agency dire sa Rojas City, Capiz. Thank you so much, Miss Bella. Next one, Mr. Buena Fe, Blaster John, are you present? Yes, sir. Okay, can you please read number four? It only requires low supply, operational cost, and effort. Maintenance. Maintenance. Okay. It only requires low supply and operational cost and effort maintenance. Anong ginamin sini? Ang isa ka travel agency business, gamay lang ang supply at operational cost. When you say operational cost, gamay lang ang kinahanglan niya puhunan. Nga aman, you can have a small office, one computer for as long as may internet ikaw, may ara ikaw dira nga bangko, and then may isa ikaw ka-empleyado, you can now start with your Travel agency business. And then the last one, I would like to ask Ms. Aurelio to please read. It has more income potential per transaction. Very good. Okay, so it has more income potential, meaning sang income potential, mas okay, mas okay ang income sa travel agency because maka patung ikaw or makabutang ikaw sang mas dako-dako nga gusto mong income mon as compared sa iban nga travel agency business or sa iban pagid nga businesses as compared sa travel agency business. Okay, let's continue. I will explain this one. Now, how can you thrive as a small and new business in the industry? Now, paano ikaw maga-prosper? Or paano ikaw nga mga dako nga business sa tourism and hospitality industry? Okay. I would like to request Miss Natalie Nicolas. Are you present? Hello, sir. Yes, sir. Yes, can you please read the first paragraph? Okay, sir. You can definitely compete with the big names by giving competitive rates. You can do this only if you are direct to the right suppliers. Thank you so much. Okay, wait lang, may pasudlon lang ka. Okay, now, so you can definitely compete with the big names by giving competitive rates. Amogid ina ang pinakauna, no? You need to give competitive rates. What do you mean when we say competitive rates? Anybody? Ano ang ginamin natin when we say competitive rates? May ara? Okay, sige. Let me call on. Okay, uh, ma recitation ako. Sige. Miss Mendoza, uh, what do you mean when we say competitive rates? Okay, no answer. Ako, sir. Miss Delphine, go ahead. What do you mean when we say competitive rates? The actual rate offered by the utility and approved by the commission to a, to a customer subject to effective competition. Okay, very good. Now, when you say a competitive rate, a rate bala nga pwede compete sa iban nga mga negosyo also. Let's say, for example, nagabaligya ikaw sang isda sa lipunan. Ang imo per kilo is 100. No, 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 no. Ang iban nga tawo, ang iban nga nagabaligya, ang ilang nga kilo is 50 pesos. Ang imo yang kilo is 100. Can you consider that a competitive rate or hindi? Do you think kay sino nga tindera or kay sino nga pwesto makadto ang mga kliyente? Sa 50 pesos, sir. Sa 50 pesos, correct nga. Ah. Mas cheaper siya. So mas kadtoan siya now. If you want to be competitive or ginahambalon natin, if you want to compete 
sa price sa imo nga client, dapat at least almost pareho ang imo presyo sa iban nga mga seller. So, pwede mo siya obrahon 50 pesos or 55 pesos. That can be considered already as a competitive rate wherein ang mga buyer, there will be an option. Diri ko mabakal kay, ba, uh, kay seller A, 55 pesos, or dito ko mabakal kay seller B with uh, 50 pesos. Kung kay seller B ko magbakal, mabuod siya. Okay? Very accommodating. At kung tag-50 pesos naman niya, do maldita ang tendera. So possible nga pwede magkanto sa imo because may difference malang nga 5 pesos pero mabuot kaya do amo na bala so you are trying to be in the competition okay so dapat hindi ikaw madula sa competition dapat ara ikaw sa option sa mga kliyente ara ikaw sa option sa mga kliyente nga pwede nga ikaw ang ilang nga pilion or pwede man nga hindi thank you so much okay um Miss Abilarde, can you please read number two? Sino nga Abilarde? Sino nga Abilarde? Sir, Abilarde. Ka, sir. Okay, uh, Rochelle Ann. Okay, sir. More, More so, so, it is all about what you can offer over and above it. Above that. Sometimes, passengers are willing to pay more for better products and services. Yes, okay, so... More so, sometimes, hindi lang ang imo product ang ginabakal sa imo nga kliyente. Sometimes, ang mga passenger or ang mga kliyente or ang mga travel agency clients, they are willing to pay more for better product and services. So, nagakompete ikaw sa quality, ara sa dalom, no? Overall, quality of customer service is a key aspect. That is why ang ginahambal nato niya, excellent customer service is very important gid. Otherwise, kung hindi ka mo makahatag sa overall good quality customer service, there is a chance nga what? Nga ang client hindi ka mo pagpilion. Makadto sila sa ibang niya travel agency nga naga offer sang good quality customer service. Up to this slide, guys. Na inchindihan clear. Yes, sir. Okay, let me proceed na. Now, diri sa dalum, guys. Lantawon niyo na. Travel has been an integral part in Filipino lifestyle. Sang, uh, ang travel ya, part na gidini sang Filipino family naton. Kung may graduation, instead nga, instead nga baklan sang gift, matravel na lang pa Hong Kong. Kung, uh, kung may dibu, instead nga madibu, matravel na lang pa Korea, malantaw na lang K-pop, daw mga amo na bala. So, part na na, na part na daw, part na sang culture, sang being a Filipino, part na sang culture of being a Filipino inang ano inang pag-travel naton okay now scenario in the past and then scenario in the present okay let me explain to you kun ano ang nagakatabo sang una kag subong okay considering for example nga wala covid so let me explain sa inyo kun ano ang scenario kun ano ang mga eksena sang una and then sa present naton nga situation. Okay. Sige. Ang number one naton. Filipino travel market comprises classes A and B. When you say classes A and B, sang una ya, ang makabiyahi lang, ang mga medyo may ara-ara or ang mga manggaranon lang ya sang una. Okay, hindi tanan makabiyahe because considering nga mahal ang ticket, sang una ya, bisan ang pagpa Hong Kong, you will spend 20 to 30,000 kada tawo magpa Hong Kong. Ikaw plane ticket pa lang na. That was like what? 20 or 30 years ago. Okay, another one, ang average ng Filipino 
they cannot afford travel arrangement with airfare involved. Sang una ya, basta gani maghambal biyahe ta di inta makadto, masakay pa ta eroplano, ay hindi na lang ko magupod kung masakay ta eroplano, balaan mo mahal ang plane ticket. Hindi pwede ma ano na lang taya kadto na lang ta sa ibang nga lugar nga hindi na magsakay eroplano. For what reason? Mahal ang plane ticket. Okay. This ang scenario in the past, daw sa time inini sir. Okay, sa daw sa time inini sir. Now another one, traveling means saving money and making a big deal of planning. Sang una yah, if you want to go to Hong Kong, gusto mo maglakat December this year. Subong palang a June nagaplano ka na kag nagasave ka na sang imo kwarta nga a because expensive because Mahal, okay. Now another one. Sang una, ang mga Filipino nagatravel lang during the two seasons: summer holiday kag Christmas holiday lang. Hindi sila magbiyahe kung may birthday. Hindi sila magbiyahe kung daw feel lang nila magbiyahe because of what? Mahal ang tanan sang una twenty or thirty years ago. How about subong? Scenario at the present. Okay, so ano naman yung ang situation sa travel industry sa subong a panahon? Imagine lang wala COVID ha, normal lang a year for example ham balon ta year 2019. Ano na yung ang naging difference niya? Okay, I would like to call on Miss Miss. Excuse me. I would like to call on Mr. Vergara. Mr. Vergara, are you present? Yes, sir. I'm here, sir. <laughs> because okay. this is... Sorry. Ano to, Mr. Vergara? Hello, sir. Okay. Mr. Vergara, can you please read number one scenario at the present, please? Okay, sir. So number one scenario at the present Filipino travel market comprises classes A, B, C, and some D. Okay. Sang una ya sa past ang nagabiyahi lang ya A kag bilang meaning inang mga manggaranon get kag ang mga above above middle class. Subong ya ang travel market sang Filipino ya manggaranon above middle class. Middle class and some D. When you say D, ina balang hindi gidman sila yung mga middle class, pero makasave save man sila para lang sa ilang abiyahe. Okay, continue, Mr. Vergara. Number two, average Filipino can afford to travel by land, sea, and air. Okay, no. Average Filipino can afford can afford to travel by land, sea, and air. Sang una ya, basta maghambal gani yung ay masakay ta eroplano ay hindi kami magjoin. Mahal daan ang plane ticket. Subong ya ang mga Filipino pwede na sila makabiyahi by land, so pwede sila ng magdala kotse, pwede sila magsakay barko, or pwede man sila magsakay sang eroplano. And the last, Mister Vergara, go ahead. Lastly, Filipinos travel due to five reasons. First, summer. Second, Christmas. Third, occasions of person. Fourth, occasions of place. And lastly, number five, no special reason. Just because there's a good travel deal. Thank you so much. Sang una yan, no? Sang time ni Sir 20, 25, 30 years ago. Ang mga Filipino nagabiyahe lang yan during the time of summer and Christmas holiday. Ilagid ini nga ginakwanan, ilagid ini nga ginatipunan. Pero subong niya, ang mga Filipino, ano na ang reason nilang nagabiyahe sila? Una, summer holiday. Subong lang, wala taguro kabiyahe because of COVID, no? Next, ang Christmas. Nagabiyahe man kita because of Christmas. Another one, occasion of person. When we say occasion of person, birthday ni Lola, instead niya, mag, uh, instead niya maghanda, kami mabiyahe, kami tanan. Or dibusang magulang ko, instead niya maghanda, kami magasto. Makadto na lang kami sa Korea para na lang magbiyahe. Ang occasion of place naman niya, 
Mapakuriya kita because may concert ang BTS, malantaw kami. Or makadto kita sa Singapore because may great Singapore sale. And then the fifth reason, damo na sang sale. When you say sale, inaabalang sometimes sa mga Cebu Pacific piso fair. So may mga piso fair na nga ginatawag. That's why bisan wala yas ang okasyon nagabiyahi na yaang mga Filipino subong. Gets nyo guys ang amon nga slide? Any question about this slide? Done, sir. Wala na. Others? Mr. Vergara ang nabatian ko ng sabat. None, sir. Okay. Okay, thank you. Let me continue. Sige, let's continue, ha? So, how much is the capital in setting up a fully operational travel agency? So, mga pilaman ay answer ang kapital para makaput up ako sa travel agency. Ang question, do you need millions to put as bond to be fully operational travel agency? Sir, dapat may million ka gid. Ikaw, Sir MJ, may million ka, Sir, nga ginpagwa nga kapital bag mo na put up ang Amazing Discoveries Travel and Tours? No. Gamay lang. Okay, definitely not. Pero kinahanglan mo sang practice. Peace. Kinahanglan mo sang connection. Kinahanglan mo sang mga trade secrets para makaput up ikaw sang imo nga travel agency business nga wala nag-require sang amuna kadako nga capital or kwarta. Sige, lantaw naton. Okay, now, how much is the capital no, in putting up a home-based retail travel agency? So, figure lang niya, no? Now, usually, usually, sa aton siguro, nga mga normal, nga mga business, no? Usually, if you have a quarter of a million or around mga 250,000, you can put up your own travel agency, kompleto na ina. May setup na, may training, may system, may supplier, may support, may website, may business cards, etc. Now, ang, of course, di ba balaan nyo man, when you are doing a business, kinahanglan nyo gudya capital, yes? Yes, sir. May nabalaan bala ka mo nga business nga wala sang capital? Well, sir. Naku, wala na yung may nagasabat pa man. I don't know wala, kung ari pa yung estudyante ko or ginmute na lang nila ako kag wala nagakao na sila. Ari pa kami, sir. Ari pa tanan? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you give me a uh, 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 raise hand? Lantawon ko kung sino pa ang ari, please. Okay, thank you. Sige, let's continue. Okay, so let's continue, ha? Huh? So, sir, mamangkot ikaw, for example. Sir, ti I'm interested. Interested ako mag-put up sa isa ka travel agency. Sir, di ba hambal mo? May income ina siya. Ti sir, paano ako maka-income? Okay, now, we have to remember, guys... Kita niyo guys ang ako niya screen? Yes, sir. Yes, yes sir. Okay. Now, you have to remember guys na ang isa ka travel agency makabaligya, kung makabaligya siya sa tour package or makabaligya siya sa ticket or maka-assist siya sa visa, that's the time na pwede siya mag-earn. Okay? Unlike for example yan, no? Let's say for example... Kung ikaw, dok, kung ikaw pasyente, ikaw, dayo nagkadto ka sa doktor para mamangkot, dok, mapakonsulta ta ni ako, um, gainubo ako, dok, anong pwede ko imnon nga bulong? Dayon gingaan ka ni dok sang reseta, after sina, dayon di ba mabayad ka sa doktor, usually sang consultation fee, yes or no? 
Yes, sir. Yes, sir. Oh, yes, sir. Now, sa travel agency ya, guys, lain. Kung mamangkot ka pala niya sa akin, sir, pwede ka pamangkot, Rojas, Manila, tagpila ang ticket para buwas. Pagkasabat ko sa imo, kag wala mo nagustuhan ang presyo kay mahal, mahamba lang na iya ang kliyente nga, okay, sir, thank you, get ama inform lang ko galing kung mabakal kami. Wala ta ka ginasukot because wala kami yung nag-charge for consultation fee or mga pamangkot-pamangkot fees ang amo niya kliyente. Ti ti paano ka mo, sir, mag-earn? Paano ka mo, sir, mag-earn if ever, for example, kada pamangkot namon, wala ka man niya nag ano wala ka man niya nag -sukot. Paano ikaw maka-earn? Okay. Lantaw natin, guys, ha? Di ba last time, uh, last session naton may ara kita nga gin-discuss regarding sa full-time travel agency, kaya may ara man kita sa ginatawag nga ticketing agency lang. So, si Surya sa Amazing Discoveries Travel and Tours, may ara kami nga full-time travel agency. So, pwede kami makabalig ya sa mga tour package. Okay. I would like to ask um, Mr. Oh, sorry. Miss Aguirre, are you present? Lauren Jean? Lauren Jean, so no answer. Miss Monica Grace Faeldonia, present? Yes, sir. Okay. Miss uh, Faeldonia, can you please read ang mga destinations dire sa domestic tour package nga ginapakita ni sir? Domestic tour package, usual markup, 100 per person, average 1,000, 1,000. Person, average booking per destination, Boracay, four persons, Palawan, four persons, Davao, four persons, Bohol, four persons, Cebu, four persons, and a total of 20 persons. Okay, sige, explain ko sa inyo ha. For example, for example, nagkadto ka mo sa ako niya travel agency. And then pagkatapos nagmangkot ka mo sa akin and then nagbook ka mo. When you say book, nagbayad na ka mo. Okay? And then ang ako nga ginansya sa, sa kada tawo nga gina-charge ko is 1000 pesos kada tawo. Ang ako nga gina-charge sa ako nga client. So let's say for example, ang grupo ni Mr. Vergara apat ah, sila after sang final exam gusto nila magkadto sa Boracay, apat sila. So sa apat, Mr. Vergara, pila ang akon ma-earn sa inyo? Kung tag-1,000 ang akon niya service charge sa inyo? 4,000. Very good. Si Mr. Vergara is not around? I'm here, sir. Are you listening? Of course, sir. Okay, I'm asking you, kung apat ka mo nga barkada, mapaburakay, and then pagkatapos, ang akong ginsukot sa inyo nga service charge is 1,000 kada tawo, tipila ang akong ma-income sa inyo nga apat, nga friends. Uh, 4,000, sir. Very good. So, ay ng 4,000, income na ina sa travel agency ko. Okay, so income na ina sa travel agency. The next day, nagkadto na naman si Miss... Um, Trisha Janine Delfin, are you present? Trisha Janine? Okay, no answer. Miss Trisha Ariaga. Wala man sabat. Miss Abilarde Rochel Ann. Yes, sir. Okay, Miss Abilarde Rochel Ann. Nagpad po ikaw sa akon. Sa akon niya travel agency and then nagbook ikaw sa Palawan niya tour. Apat ka mo, and then ang ako niya charge is 1,000 kada tao para sa ako niya service charge. So, Miss Abilarde, pila ang ako niya ginansya sa inyo nga apat? 4,000, sir. Very good. Okay, now ha? So, let's say for example, no, sa isa ka bulan, nakabaligya si sir sa apat ka burakay, apat ka tao nga makadto sa Palawan, Apat katawo nga makadto sa Davao, apat katawo nga makadto sa Bohol, apat katawo nga makadto sa Cebu. So pila ang ma-income ni Sir kung may 20 katawo times 1,000 kada tawo? So pila ta nang pwede ma-income ni Sir? 20,000, Sir. Okay, 20,000 sa isa ina kabulan. What if inang 20 katawo nagbook ina sa isa lang kaadlaw? So, what do you think, guys, ang income ni Sir Dako or Gamay? 
What Dako, if? Sir. Dako, sir. Dako, Dako, right. Sir. Dako. Now, subong lang na dulaan sang income, hindi lang si sir, hindi lang ang travel agency ni sir, kundi ang tanan gid nga ah, because of COVID. Wala sang may nagabiyahe subong because had look sila magbiyahe. Ang domestic tour package natun subong, ang ginubo niya gid, dako dako gid niya percentage because of what? Because of COVID, because of the virus. Bisan hambalon pa naton nga, okay ah, halin ma lang ko sa ilo-ilo, mapaburakay lang ko, safe man guro. Ang mga tawo, hadlok magkadto sa diin, hadlok magkadto sa burakay. Amuna nga ang mga travel agency, wala subong sang income. Pero, hindi naton pagpanumdumon nga may COVID. Let's think of it, for example, nga subong 2019 or 2020, wala sang COVID. Guys, if you earn 20,000 a day, for example, sa summer, let's say, for example, April, May, di ba kaginagin discuss naton nga damo sa mga tao na gabiyahi during summer ka Christmas holiday. So let's say, for example, may ara ako gina-earn niya 20,000 kada adlaw for the whole month of April. Dako ang akong income or hindi? Dako, sir. Dako, sir. Yes. Dako ang imo nga income. Pero ang ginahambal naton hindi naman siya ya guaranteed. What do, you, what do you mean when we say not guaranteed income? Anybody? No, sir. Ano ang ginamin natin kung when we say not guaranteed income, hindi guaranteed nga income? Ang namin si na, sir, is uh, ano, inang hindi kada adlaw, sir, may ara ang uh, 4 persons or 20 persons nga mag-book, sir. Very good. What's your name? Hello, sir. I'm Natalie Nicolas po. Uh, Miss Nicholas, very good. That is the answer that I am looking for, no? Aria, ginapakita lang ni Sir, this is a possibility, pero hindi man guaranteed nga amugid ni. Kay hindi man sigurado nga kada adlaw may mabuk sa imo nga 20 person. Naintindihan, students? Yes, Sir. Yes, Sir. Yes, sir. Okay. Now, please do answer, ha? If ara ka mo, ha? Nakalunch na ka mo, wala pa? Nakalunch na siya. Okay. okay, please do answer. Balaan mo, hindi ko kong makita because Ari si Sir. Ari si Sir Subong, nagalantaw sa PowerPoint, so hindi ko kong makita. So please participate, give me an answer kung ginapamangkot ko kamo para mabalaan ko nga present ka mo. Okay? So, sakto gito ka ginano ang ginahambal ni Miss Nicolas nga hindi man niya guaranteed nga may ara 20 person. Pero Miss Nicolas, possible man niya nga sa isa kaadlaw, hindi lang 20 person, di ba? Pwede man niya nga 50 person. Pwede man niya nga 100. Yes or no? Yes, sir. Yes. Last time, i-share ko lang sa inyo. Si sir nakapuno sang isa ka aeroplano. 220 katawo from Roja City to Puglia. In 2018. So, more than 20 katawa. Ito, 220 katawa ang gindala ko pa, Korea. That is why ang travel agency, for as long as kabalo ikaw mag-manage, and then ano gani ang pinaka-importante natin kagina? Quality ano gani? Quality service, sir. Very good. Good quality service. Okay, so amogid na ang pinaka-importante, ang quality service para ano? Para nga mag-retain ang imo nga mga customers sa imo. Okay. Guys, isa lang ini, isa lang ini ang domestic tour package sa pwede mo incoman. What if nakabaligya pa ikaw sang plane ticket? What if nakabaligya pa ikaw sang international uh, international uh, package? What if nakabaligya pa ikaw sang passport or visa? So medyo mas mag increase ang imo nga income. Try to look at here. Lantaw naton dire. Okay. Sa international package tour natin, later on, ipakitaan ko kamo sang sample nga tour package, sang domestic, kag sang international nga tour package. Okay. Now, I would like to request um, 
for a while. I would like to request Miss um, Dao Ang, are you present? Yes, sir. Gloria, can you please read? Uh, put ano ang makita mo sa si mga screen, please. Yes, sir. Nang international package for usual mark of or like USD thirty per person, usual mark airplane of USD ten per person, total of USD forty per person. Okay, dira lang. After there, dira na lang ni Gloria. Stop. Dira lang ha. I-explain yes, ko anay. Okay. Now, ang ginatawag natin nga markup, guys, amo ini ang ginatawag natin nga ginansya. Okay? Amo ini ang gina-add on natin or ang ginapatong natin, ang ginapatong natin as our income. So, diri sa ako niya example. Okay, wait lang get. Let me drink water. So, diri guys, sa international package tour nga ginapakita ni Sir, sa aton nga land arrangement, sa tour, nagdugang si Sir sa $30 per person. And then sa aeroplano, nagdugang si Sir sa $10 per person. So, kada tawo, ang ako nga gindugang nga maging ganan siya ko is $40 per person. Kabalo ka mo guys kung pila ang dollar subong. Ginbutang ko daling, ginbutang ko lang ha. Ang 1 dal ang 1 dollar is 47 pesos. So kung may 40 dollars ko nga income kada tawo times 47 pila siya. Ba 1880 sir. 1880. Yes, Dako na nga income sa isa ka tawo or hindi? Sa isa ka adlaw. Ba ko ano sir? Dako na na. Two times Dako abi sa 25 katawo. Two times abi 1,880 times 25 katawo because ang bilog na FOSA and B makadto sa Korea. Amo na dayon ang tawo charge sa income. So how much? Forty seven thousand sir. Forty seven thousand. Okay, guys. Forty seven thousand yung income sa isa ka adlaw para sa international tour package. If you own a travel agency. Okay na ba lang ang income or hindi? This is one day, ha? Sabi, sir. Ano? Sorry? Okay, good, sir. Okay, good, no? Kung mag-47,000. Again, ang kagina naman niya istoryahan ni Ms. Nicholas, hindi lang siya garin guaranteed. Pwede nga mag-more than 47,000 ang imo nga i-earn in one day. Pwede man niya nga manubo dira. Gets nyo guys? That is why ang ginatawag natin per minga, ang income is hindi guaranteed pero si sir lang tawa. Kung wala si sir naga-income, do you think magiging 5 years old na ang ako niya travel agency sa Rojas? Yes or no? Naintindihan nyo ang ako niya pamangkot or wala? Wala. Medyo wala, sir. Wala, sir. Pardon, isa pa. sir. Isa pa. Isa pa ka question. Si sir, di ba, may travel agency. Dayon, ang travel agency ni sir, five years na sa Capiz, five years na sa Roja City. Ang pamangkot. Kung si sir wala naga-income, do you think maabot or malabot five years ang akong travel agency or hindi? No, sir. No, sir. Hindi. Yes. Yes. Anong akong obrahon kung wala akong nag-income? I-close ko. Sakto, hindi? Sakto, yes, sir. Why come to the phone? Sakto. I have to close it. Nga, i-close ko. It's because wala income. Nagagasto ako sa kuryente. Nagagasto ako sa aircon, sa internet, sa akong empleyado. Dayon wala income. Pero, since nag-income si sir, up to now, open ang akong travel agency. Only this time nga nag-COVID, that is why nga, ano, that is why nga wala sang income. Pero hindi malang niya si sir ang wala income. Tanan niya travel agency man niya, within the Philippines, even abroad, wala sang income nga ah. What is the reason nga ah, wala income ang mga travel agency subong? Because ng pandemic, sir. Because of the pandemic? Because ano gani? Wala sang? Wala sang travel. Yeah, yeah. 
Yes. di ba? Because wala sang traveler, sarado man. Pero si Sir ya, so far, wala akong in-close ang akong travel agency. Magkadto ka mo dira sa business center, open man kami Japan. There are other travel agency sa Roja City nga, sarado na gid. Gets nyo guys? Yes, sir. Okay. Yes, Sige. Yes, sir. So, isa lang yun ha. <coughs> Sorry. Isa lang ini sa example, sang paano mag-earn ang travel agency business, no? Magabaligya kita sang ato niya tour package, nga domestic, kag may ara kita baligya man nga, international tour package na ton. Okay. Sige. Guys, I will give you a 10-minute break. If you want, pwede ka mo nga mag... Uh, pwede ka mo nga mag uh, toilet break for 10 minutes be back by 2 o'clock because I will show you an actual tour package domestic at international nga ginagamit namon sa amon nga travel agency is that clear yes sir okay so yes, sir. let's have let's have a 10 minute break you can do you can go to the toilet or you can eat something and then ma proceed kita after naman sa isa pa naton ka topic okay so hindi pa tapos ang aton lesson please balik by two o'clock okay students yes sir okay mr. mr carlo miguel why are you raising your hand sorry sir okay so 10 minutes break everyone